वंस अगेन वेलकम बैक टू रियल एकेडमी सो आज हम सुरू करना लगी रहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बट आज हम यह चैप्टर कंप्लीट कर सौ सो हमी अगड़ी पढ़ी सकते कुछ कसरी एटा स्ट्रेट वायर में हमी मैग्नेटिक फील्ड रंगसंगे डिरेक्शन अफ दी करेंट लिटरमाइन कर सकता भाई कुछ हे्यौं सोलिनोइड में कसरी रंगसंगे एट सर्कुलर वायर में कसरी राइट सो हमें तैं राइट हैंड थम रूल भी यूज गये राइट हैंड ग्रिप रूल भी यूज गये सो अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज कर सौ अब इसको कंसेप्ट के पैला हेर हाई तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कंसेप्ट दिया थे फैराडे भाजना साइंटिस्ट ने सो फैराडे ल अफ इक्वेसन हजार इलेवेन ट्वेल्व क्लास में पढ़ू तर अलग क्लास टेन में राखीदे सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ओके हमी अब के अगड़ी हमें पढ़ी सकते जो सोलेनोइड याद छइट हैंड हमें ग्रिप रूल यूज करते बेला जो थम छम ने डिरेक्शन अफ के देख मैग्नेटिक फील्ड नर्थ तीर भो चार वा औंला जो इसलिए करेन्ट को फ्लो लिटरमाइन अथवा रिप्रेजेंट कर सोलेनोइड तो सोलेनोइड हमें के करूँ एटा बार मैग्नेट को नजिक लथवा एवं सोलेनोइड अभी सोलेनोइड को नजिक सपोज ये बार मैग्नेट हो बार मैग्नेट लजिक टाड़ा नजिक टाड़ा लगे एक्सपेरिमेंट कर जब हम नर्थ पोल जो मैग्नेट को बार मैग्नेट को इसी सोलेनोइड को नजिक लग्न तैं के होने करेन्ट जेनरेट हो रो करेन्ट जो जेनरेट भग अथवा इंड्यूस्ड भेजी बेला हमें तो सोलेनोइड में एटा एमिटर अथवा गैलवानोमीटर बेसिकली जोड़ गैलवानोमीटर ने सर्टेन डिफ्लेक्शन देखा तो गैलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन देखा नहीं तैं करेन्ट को इंडक्शन अथवा करेन्ट को प्रडक्शन होते हई वाल भन्न खोजे सो हमें फर्स्ट में अगड़ी के कराया थे भाग अगर एक्सपेरिमेंट में एटा सोलेनोइड ये प्रकार को गैलवानोमीटर जोड़े थे अब हमें के ग्यौं तो एट गैलवानोमीटर अथवा एमिटर लोड़ रो ए मैग्नेट हमें नजिक टाड़ा करीकन एट एक्सपेरिमेंट क्यारी आउट करना लग्यौ राइट कहीं नजिक लियाने कहीं टाड़ा लगने सो जब जब नजिक आयो ते बेला के होने तो गैलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन देखि सो यह गैलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन देखि भन्न को मिनींग के जो ये अगड़ी इसको मैग्नेटिक लाइन अफ फोर्स तो पक्क हो मैग्नेटिक लाइन अफ फोर्स नहीं हमें अलग को लगी मैग्नेटिक फ्लक्स याद करूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में के आईदि चेंज आईदि जब हम नजिक कर सौ फिर टाड़ा लाच मैग्नेट लिखे बेला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भैया नई यहाँ के को इंडक्शन अथवा प्रडक्शन हो तो करेन्ट को प्रडक्शन हो करेन्ट को प्रडक्शन कसरी खास में करेन्ट भाग अगड़ी एटा ईएमएफ भर्म याद कर जिस हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भाषा सो यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रडक्शन होना नई हम करेन्ट को प्रडक्शन हो भाई कुछ जान पो सो यो नहीं हो एक्जैक्ट तिम्रो वर्किंग अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल भन हमें बार मैग्नेट लग्सों अगड़ी पछाड़ी लग्सों ते बेला के होता तिम्रो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भैसे तैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव एट फोर्स जेनरेट हो रहा तिम्रो गैलवानोमीटर में करेन्ट प्रडक्शन होवा तैं डिफ्लेक्शन भग हमें देखना सकता सो यह कुछ याद कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रोक प्रिंसिपल में बेस्ड दुईटा हम एप्लायस अथवा दुईटा जेनरली हमें यूज करने हम इलेक्ट्रिकल एप्लायस एटा हो बाइसाइकल डाइनेमो इलेक्ट्रिकल भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो इसी कुछ मैग्नेट बड़ी करेन्ट जेनरेट होदो रहे भाई कंसेप्ट हमें यहाँ बड़ हेन सकता जस्ट ये डाइनेमो भिपी एट पर्मानेंट मैग्नेट यूज कर फर्स्ट पिक्चर में हेरिए सो यह पर्मानेंट मैग्नेट यहाँ भि प्रेजेंट हो रहा हेल्पले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इफेक्ट हो इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्शन हो जी धे रोटेड भारती नई धेरे इलेक्ट्रिकल स्पार्क निस्कि रहाँ के होने भाई तो टक्कसंग इलेक्ट्रिसिटी निस्कने भो अर्क तिम्रो करेन्ट जेनरेटर हो यहाँ पर हमें पर्मानेंट तो यूज करतेन जस्ट यहाँ पर तिम्रो जेनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी फ्रम दी करेन्ट जेनरेटर ओके अब इलेक्ट्रिक मोटर भाई एटा इलेक्ट्रिक मोटर भाई हम डेली लाइफ में हमें यूज करने जी प्राय जसो एप्लायस जस्ट वाशिंग मेसिन देख लिखन अरुण डिफ्रेंट काइंड अफ तिनी इलेक्ट्रिक मोटर को 
भनौ एउटा एप्लायन्सहरु हुन् मोटर इफेक्ट मा चल्ने सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाई मेकानिकल एनर्जी मा चेन्ज गर्ने काम भनेको छ इलेक्ट्रिक मोटर को सो यो पोइन्ट याद गर्ने एउटा वायर्स हुन्छ त्यो करेन्ट त्यसले बोकेको हुनु पर्यो त्यसले आफ्नो वरिपरि के गर्छ भनेर सो अघि नै मैले म्याग्नेटिक फिल्ड लाई क्रिएट गर्छ र त्यो म्याग्नेट ले गर्दाखेरि चाहिँ अब करेन्ट क्यारिङ वायर मा एउटा फोर्स लाग्छ र त्यो इफेक्ट लाई नै हामीले मोटर इफेक्ट भन्छौ र त्यसको प्रिन्सिपल मा नै यो इलेक्ट्रिक मोटर ले काम गर्छ ओके जेनरल कुरा याद गर्ने अब ट्रान्सफर्मर को हामीले बेसिकली याद गर्नु पर्ने भनेको यसको काम भनेको इन्क्रीज अथवा डिक्रीज गर्ने हो म्याग्नेट्युड अफ अल्टरनेटिंग भोल्टेज लाई एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने डीसी भोल्टेज लाई यसले के पनि गर्दैन एक्जाम मा धेरै जना कन्फ्युज हुने भनेको यदि हामीलाई यो डीसी भोल्टेज भनेर दिएको छ भने हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने ट्रान्सफर्मर ले डीसी भोल्टेज लाई अल्टर गर्दैन इन्क्रीज र डिक्रीज गर्दैन म्याग्नेट्युड लाई अनि स्टुडेन्ट्स हरले पुरै फर्मुला लाएर आन्सर निकाल्न थाल्छन् त्यति बेला निकाल्न पर्दैन डीसी दिएको छ भने र अर्को एउटा सोध्न सक्ने एसी मा भनेको कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज ल्यामिनेटेड बाइ वर्निस किन भनेर यति बेला चाहिँ याद गर्न पर्यो यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले हामीले रिड्युस गर्नलाई त्यसको लस को रिड्युस लस को चाहिँ रिड्युस गर्नले हामीले के गर्छौ त वार्निश ले ल्यामिनेट गर्छौ किनभने त्यहाँ एडी करेन्ट को प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ त्यसैले अब दुईटा टाइप को ट्रान्सफर्मर हुन्छ एउटा स्टेप अप जसले चाहिँ लो लाई हाई अल्टरनेटिंग भोल्टेज मा हैन कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ भने स्टेप डाउन ले चाहिँ वाइस वर्षा त्यसको अपोजिट काम गर्छ ट्रान्सफर्मर को कसरी चिन्ने हैन आउटपुट इनपुट बाट कसरी चिन्ने कुन दिएको हो ट्रान्सफर्मर भनेर भन्ने कुराहरु हामीले न्यूमेरिकल मा अलरेडी डिस्कस गरेका छौ सो आजलाई हामी यति नै गर्ने छौ ह्याभ अ गुड डे बाइ बाइ